ஹாய் காய்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கு நான் உங்கள் கூட ஒரு குக்கிங் வீடியோ தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நீங்கள் இன்னும் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அண்ட் பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்குது அதை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த மாதிரி வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருப்பீங்க இன்றைக்கு வந்து ரெண்டு விதமான சிக்கன் தந்தூரி அப்புறம் வந்து சிக்கன் பிரியாணியோட ரெசிபி தான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் இங்கே வந்து டூ கிலோ சிக்கனுக்கு தந்தூரி மசாலா போட்டு மேரினேட் பண்ண போகிறோம் இது இன்றைக்கு வந்து ரெண்டு விதமான சிக்கன் தந்தூரி பண்ணுறதுனால ஸோ செப் செப்பரேட்டாக சிக்கனை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ ரெண்டு சிக்கனுக்குமே ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் இங்கே ரெட் தந்தூரி சிக்கனுக்காக மேரினேட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு வந்து இந்த சிக்கனில் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அவ்வளவில் டர்மரிக் பவுடரை ஆட் பண்ணுறேன் சால்ட் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் இதையெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தந்தூரி மசாலா ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இப்போ நான் இங்கே எடுத்துருக்கிற சிக்கன் வந்து ஒன் கிலோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அவ்வளவு தனியா பவுடர் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டூ டேபிள் ஸ்பூன் அவ்வளவு கேர்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மீடியம் சைஸ் லெமன் ஜூஸ் ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் அவ்வளவு சிக்கன் மசாலா அப்புறம் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் அவ்வளவுல சில்லி பவுடரை ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கால் டீஸ்பூன் அவ்வளவு பெப்பர் பவுடர் அப்புறம் வந்து கால் டீஸ்பூன் அவ்வளவு ஜீரா பவுடர் இது எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர்ல இருந்து டூ ஹவர் வரைக்கும் இதை மேரினேட் பண்ணணும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டா அது நல்லா மேரினேட் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து கிரில் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து க்ரீன் கலர் தந்தூரி மசாலாவை ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கனுக்கு ஆல்ரெடி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இதுக்கு கூட ஒரு கால் டீஸ்பூன் அவ்வளவு மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் அவ்வளோ சால்ட் ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் அவ்வளோ தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் அவ்வளோ கரம் மசாலா வந்து வெறும் green chilli ஓட பேஸ்ட் இது வந்து பிளெண்டர்ல பிளெண்ட் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து green color தந்தூரி மசாலா இது வந்து கடையில இருந்து ரெடிமேட் வாங்குனது தான் இதுதான் இந்த சிக்கனுக்கு green color கொடுக்குது and செம்ம டேஸ்ட் சான்ஸே இல்ல அவ்வளோ சூப்பரா இருந்துச்சு இதோட டேஸ்ட் 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஆஃப் லோ கர்ட் அப்புறம் வந்து 1 டேபிள்ஸ்பூன் ஆஃப் லோ கார்ன் फ्लोर இப்போ இதை எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் ஒன் ஹவர் இல்லை டூ ஹவர் மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சிடணும் ஸோ இதோட கலர் பாருங்கள் க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்க்குறதுக்கே அவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கிரில் பண்ணுறதுக்காக சார்கோலை ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த கிரில் ஸ்டாண்டை வந்து இங்கே பெங்களூரில் தான் வாங்கினது தௌசண்ட் ருபீஸ் அண்ட் சார்கோலை வந்து இப்போ நம்ம ஹீட் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஒரு வாட்டி நெருப்பு நல்லா பிடிச்சிருச்சுன்னா போதும் சீக்கிரமாக சிக்கன் வந்து கிரில் ஆகிடும் ஸோ அது பிடிக்கிறது வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டம் இப்போ வந்து நெருப்பு நல்லா பிடிச்சிருக்கு ஸோ பண்ணுற ஸ்டாண்டில் இப்போ வந்து ரெட் கலர் தந்தூரி மசாலா போட்ட சிக்கனை வந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பட்டர் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கிரில் பண்ணுறதுக்காக இந்த சார்கோல் மேலே வச்சுருக்கோம் ஸோ பட்டர் உருகி அதில் விழும்போது அந்த ஸ்மோக் எஃபெக்ட் வருது அந்த ஸ்மெல்லோடு சேர்த்து கிரில் ஆகும்போது டேஸ்ட் வந்து கடையில் கிடைக்கிறதுக்கு இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது 
ஒரு சைடு வேகிறதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தேவை ஸோ ஆப்போசிட் சைடும் அதே மாதிரி தான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் திருப்பி வச்சா போதும் நல்லா வெந்துடும் சிக்கனு சப்போஸ் கிரில் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டாண்ட் இருக்கலன்னா நம்ம நார்மல் ஸ்டவ்லே கிரில் பேனில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இல்லை நார்மல் பேன்லேயே ஃப்ரை பண்ணாலும் சேம் டேஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு சிக்கனும் நம்ம அப்படியே ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ டேஸ்ட் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் இருக்காது ஸோ கிரில் பண்ணுற ஸ்டாண்ட் இல்லாதவங்க இப்படி கூட ட்ரை பண்ணலாம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ எம்மியாக இருக்கோ சாப்பிட்றதுக்கும் அவ்வளோ எம்மியாக தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து சேம் அதே ஸ்டாண்ட்லேயே நம்ம க்ரீன் கலர் சிக்கனை மேரினேட் பண்ணியிருந்தோமே அதை வச்சுட்டு அதை மேலே கூட கொஞ்சம் பட்டரை அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பட்டர் வந்து மெல்ட் ஆகும்போது அந்த ஸ்மோக் வருது இதில் தான் சிக்கன் வந்து செம்ம டேஸ்டியாக இருக்குது ஸோ இப்போ இது கூட கிரில் ஆகிறதுக்கு டென் மினிட்ஸ் போதும் பட் நெருப்பு வந்து நல்லா பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாகவே கிரில் ஆகிடும் அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஸோ ஒரு சைட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இன்னொரு சைட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸில் டோட்டலாக சிக்கன் வந்து செம்ம சூப்பராக வெந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து க்ரீன் தந்தூரி சிக்கன் கூட ரெடி ஆகிடுச்சு இது இப்போ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டுருக்கேன் அந்த கலரே பார்க்குறதுக்கே டெம்திங்காக இருக்குது சாப்பிடணுன்னுட்டு நான் வந்து ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணேன் சூப்பர் டேஸ்ட்டு சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு மவுத் வாட்ரிங்னே சொல்லலாம் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு டேஸ்ட் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பிரியாணியோட ரெசிபி பார்த்துடலாம் இது வந்து எங்கள் டேடியோட ரெசிபி இது கூட டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு செய்கிற மெத்தட் பட் டேஸ்ட் வந்து சான்ஸே இல்லை அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ இதை வந்து நாங்கள் குக்கர்லேயே பண்ணோம் ஸோ குக்கரை ஹீட் பண்ண உடனே ஒரு சிக்ஸ் டீஸ்பூன் அவ்வளவு ஆயில ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து இது ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிக்கனை யூஸ் பண்ணி பிரியாணி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆயில் ஹீட் ஆன உடனே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம்ஸ் அவ்வளவு கீ ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் அவ்வளவு பட்டர் கூட ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் நல்லா ஹீட் ஆனதும் இதுல வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மராட்டி மொக்கு இந்த மாதிரி எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸும் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ மீடியம் சைஸ் ஆனியனை ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிட்டு அதை கூட ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனியன் வந்து நல்லா ப்ரௌனாக ஃப்ரை ஆகணும் இப்போ வந்து க்ரீன் சில்லி பேஸ்ட் டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ பேஸ்ட் இல்லைன்னா நம்ம டைரெக்டாக க்ரீன் சில்லிஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அப்படி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அவ்வளவு சில்லி பவுடர் இது வந்து சும்மா டேஸ்ட்டுக்காக மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறமா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அவ்வளவு மஞ்சள் தூள் ஸோ இதை வந்து ஒரு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் டூ டீஸ்பூன் அவ்வளவு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் இது கூட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் அவ்வளவு தனியா பவுடர் இது வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறமா ஒரு ஃபோர் டேபிள் ஸ்பூன் அவ்வளவு கர்ட் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளோ கிளாஸ் ரைஸ் எடுத்துருக்கிறோமோ அதுக்கு வந்து ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கிளாஸ் அவ்வளோ தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் பிக் பிகாஸ் ரைஸை வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோரே வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டு இருந்தேன் இங்கே வந்து நான் த்ரீ கிளாஸ் ரைஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸுக்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கிளாஸ் வாட்டரை ஆட் பண்ணிட்டுருக்கேன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ஸோ இந்த சிக்கனை வந்து ஹாஃப் அன் ஹவர் பிஃபோரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கர்ட் கொஞ்சமாக சால்ட் அப்புறம் வந்து கரம் மசாலா 
அப்புறம் வந்து கொஞ்சோண்டு சில்லி பவுடர் இதெல்லாம் போட்டு mix பண்ணி ஊற வச்சிருந்தேன் இப்போ இத ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அவ்ள oil போட்டு நம்ம மேரினேட் பண்ணிருக்கிற chicken வந்து ஆட் பண்ணனும் இது வந்து ஒரு 5 minutes ஃப்ரை ஆனா போதும் கம்ப்ளீட்டா அதுல இருக்கிற தண்ணி எல்லாம் நல்லா dry ஆவற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிட்டா நம்மளோட chicken biryani ல ஆட் பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கு இது எப்படி பண்ணி ஆட் பண்ணதனால chicken வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகி டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருந்துச்சு புடியே கொஞ்சமா கொத்தமல்லி இலைய ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இது வந்து நல்லா ட்ரையா ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம ஆல்ரெடி ரெடி பண்ணி வெச்சிருக்கிற குக்கர்ல ஆட் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இதுல வந்து ஒரு 1 and 1/2 டேபிள்ஸ்பூன் அவ்ள salt ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆல்ரெடி chickenல வந்து salt ஆட் பண்ணதனால பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கணும் சோ இதுல வந்து 1/2 lemon juice ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வந்து லைட்டா boil ஆவற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணனும் பாயில் ஆன பிறகு இதில வந்து ஊற வச்சிருக்கிற அரிசிய ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இத ஒரு வாட்டி நல்லா mix பண்ணனும் mix பண்ணிட்டு ஃபைனலா ஒரு டேபிள்ஸ்பூன் அவ்ள கீ ஆட் பண்ணிட்டு குக்கர் லிட்ட க்ளோஸ் பண்ணிடணும் ரெண்டு விஷுவல் வந்தா போதும் பிரியாணி வந்து சம சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்கும் சோ இப்போ பிரஷர் எல்லாம் போயாச்சு குக்கரை ஓபன் பண்ணி பார்த்துட வேண்டியதுதான் பிரியாணியோட ஸ்மெல் வீடு ஃபுல்லா வந்துட்டு இருந்துச்சு செம சூப்பர் டேஸ்டா இருந்துச்சு கண்டிப்பா இந்த ரெசிபிய நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ பை பாய